こんにちは自然を加工チャンネルの邦子です今回はネイチャージャーナリングの心得についてお話ししたいと思います特にモチベーションの維持絵がうまく描けない時の対処法失敗を恐れない心構えの3つに焦点を当てたいと思います習慣化やモチベーションの維持にはいくつかの効果的な方法があります皆さんご存知かとは思いますが改めてお伝えしますとまずは小さく始めることが大切ですいきなり真っ白なページ一面に書こうとしないで、えー、例えば1週間をこう7日に区切るなどして今日は一つだけ書くというふうにしていくと続けやすいですまた、えー、いつもの習慣に新しい習慣をくっつけると自然に新しい行動が定着しやすくなります私は初めの頃毎日朝散歩をしていたのでその時にネイチャージャーナリングをするようにしていました他にも、えー、特定の時間や場所を決めたりハビートトラッカーのようなチェックリストに記入することで、えー、進捗を目で見て確認できてモチベーションが維持されます SNS への投稿も、えー、いいねがもらえたりコメントでやる気が持続しますけれど私が大切だと感じているのは心の面ですまずきれいに書こうとせず自由に記録することが重要です次に数日間書かない日が続いても気にしないこと空白は自然なもので完璧を求める必要はないと思いますそしていつでもすぐに書けるように準備しておくことで思いついた時に記録ができてストレスなく続けられますこんな感じで柔軟な姿勢が長続きする習慣づくりには欠かせないと感じていますネイチャージャーナリングでは自分の絵はダメだというような自己批判を控えることが大切だと思います他人のアイデアはお借りしてもいいんだけど、えー、妬んでしまうようなら SNS も見ない方がいいと思います完璧を求めるのではなく観察と記録を楽しむことに重点を置きましょうまた絵が上手に描けないと感じる時こそ練習を続けることが重要だと思います継続することで徐々に上達しますので先ほどの習慣化のアドバイスを参考にしてみてくださいさらに写真や動画などの参考資料を活用することで細部の描写がしやすくなると思いますネイチャージャーナルは絵画作品ではなくって自然を観察したことを記録する日記なので完璧を目指す必要はありませんのでどんどん練習してくださいネイチャージャーナリングは失敗を学びの機会と捉えることが大切だと思います書いている最中にミスをしてもそれを成長のチャンスとしてそのまま保存しておきましょう自然の中のスケッチは、えー、一瞬一瞬を捉えるものだと理解することが重要だと思います絵の完成度よりも観察と記録としての価値を見出すことで自然とのつながりが深まるんだと思いますネイチャージャーナリングを楽しむためにはモチベーションを維持して絵がうまく描けないことを恐れずに失敗を学びと捉えることが大事だっていうことをお話ししましたそれからこの動画を見,た見てくださっている方は自然が大好きだと思いますので自然観察のマナーやエチケットについては省略しましたが各自でしっかり気をつけてくださいね。次の動画では実際のネイチャージャーナルの例と、まあ、他の方のアイデアを参考にする方法をお話ししたいと思います。それではお楽しみに